നമസ്കാരം ട്രിയോ ഷാറിന്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലാണുള്ളത് ഇന്നിപ്പോ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ഞായറാഴ്ച അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് രാജ്യമെല്ലാം ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് ഇപ്പോൾ തികച്ചും ഒരു 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 ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പതിനായിരത്തിലധികം ആകുന്നു ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള കൊറോണ കാരണമുള്ള മരണം കേരളത്തിൽ കൂടി ഒരു മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായും പാലിക്കുക ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക അങ്ങനെ മാക്സിമം ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ട് വൈറസിനെ നമുക്ക് തുരത്താൻ കഴിയും സോ എല്ലാവരും നമ്മൊപ്പം ഉണ്ട് കേരള സർക്കാരും ആരോഗ്യ വകുപ്പും എല്ലാവരും അപ്പോൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തീർച്ചയായും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക അപ്പോൾ ഈ സിന്നത്തെ ഈ വീഡിയ ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ചെറിയൊരു സന്തോഷ വർത്തമാനമാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനുവരിക്ക് ശേഷം ഐ ഒ എസിൽ കാര്യമായ അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നും തന്നെ ആപ്പിൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം ജനുവരിയിൽ ഐ ഒ എസിൻ്റെ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളം അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും ആപ്പിളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ മാസവും ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ ബഗ് ഫിക്സിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ ഐ ഒ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഇറക്കാറുള്ളതാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സോ അതിനുശേഷം സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നമ്മുടെ ജനുവരി വരെയും ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ മുതൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ വരെയുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു ബുക്ക് ഫിക്സിങ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നും കണ്ടില്ല പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഐ ഒ എസ് ഉപഭോക്താക്കളെ സന്തോഷത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കുറേയേറെ ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഐ ഒ എസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനായ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോ മറ്റോ ആണ് റിലീസ് ആയത് അപ്പം എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പോഴാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി രണ്ട് ഫോണാണുള്ളത് ഒന്ന് ഐ ഫോൺ ലെവൻ പ്രോ മാക്സും ഒന്ന് ഐ ഫോൺ ലെവൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലെവൻ പ്രോ മാക്സിൽ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് അതും കറണ്ട്ലി ഇപ്പോൾ ഉള്ള തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു കമ്പാരിസണും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ എന്തൊക്കെ ബുക്ക് ഫിക്സിംഗ് ആണ് അവർ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻസ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഇതിലുള്ളത് അപ്പം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പരമാവധി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ തുടങ്ങാം ഓക്കെ കേസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫോണും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇത് നമ്മുടെ ഐഫോൺ ലെവൻ പ്രോ മാക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണിലെയും കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എബൌട്ട് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ഫോണിലും കറണ്ട്ലി ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷൻ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഐഫോൺ ലെവൻ പ്രോ മാക്സിൽ ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കവിടെ അത് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ കേസ് വൈഫൈ ഓഫ് ആയിരുന്നു വൈഫൈ ഒന്ന് ഓൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആണ് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഓക്കെ വാട്സപ്പിൽ ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ എനിവേസ് അപ്പോൾ ജനറലിൽ പോയി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇപ്പോൾ വരും വരണം ഓക്കെ ദേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ജി ബി
11 Pro Max il 13.4 install aayittu ip update aayikondirikkana ini vegadhichu 10 15 minutes endalu edukum appo adoda kaiyinu restart aayi vannadhinu shesham 13.4 inde features endakeyaanannum adu 13.3.1 umay compare cheyumbo etratholam nalladana ennu kodi namukku onnu nokkam Okay guys, so we have update complete item. So iPhone 11 Pro Max is going to be able to get iOS 13.4. So we have a category based on the software version. We have a current version ID. So iPhone 7 Plus is 13.3.1 and 1750. So 13.4 is 17 E255. So in this segment, this is very important update. iPhone and Apple and other people and the connectivity issue Korea or Barnett and Dino Kadina Korea update to the LAM LTE item Wi-Fi item so other one of the modem firmware it on update is either to double and I can't get in Kadina number 13.3.1 the modem firmware on the 4.0 01.0.02 so இப்போ கரண்டு firmware version அவிடு modem firmware update ஏத்துவிட்டுண்டு அது இப்போ updated ஐட்டு 1.0.5.28 அதன்னும் ஒருந்து அம்மடைய connectivity issues Wi-Fi ஐயிரும் LT ஏது நங்கள் connectivity இந்தினாத் துள்ளக் குரையர் issues resolve செய்யும் என்ன ஆன Apple அவகாச்சப்படுந்து வேறு ஜு important featureகளும் குரைய பக்ககள் ஒக்கே complete அதையது குரையர் பக்கக்க fix இது நல்லுரு feature கொண்டு வந்துடுது mail applicationsலான் இப்போ mail applicationsல நம்மல போம்பிடுதுக்கு எதங்களும் ஒரு mail பட்டுகள் mail எடுக்குக்கு யான் நங்கள் தாட நம்மக்கு 4 options காணாம் கடி trashலைக்கு போகானல்லது Play pun juga, kita direct yang kita reply lebo itu, apa ini options yang sambung lagi beri kita. Nana, apa pudia versions ni, kita reply boleh juga. Anak-anak kita, apa kita particular itu reply, orang kita reply, all itu kan options. Apa particular itu sambung lagi color base, macam macam. Kita, kita flag je, yang options. Anggennya, satu 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 particular feature kuri, ini satu mail feature ni, apa ni 13.4 lagi korai update itu kita guna. Nanti, ada lagi tuh mali update itu, apa ni? Nanti, particular mail ni, nanti, kita multiple options select je, ini dekat. Pertama, itu feature rana itu kondo dulu. Tetapi, ni semua kadinya update itu semua munda air na buggy kalau semua fix je itu terendu yang tu kodi apa yang lapak aja seperti mana. Macam tu important feature baru kondo anda terlalu emoji udah kaya itu lah. Nampak emoji itu, nama kita agak deh sem pudia unbud emoji kalau ana, jadi add je itu terlalu. Ada korang yang dah beri face type of, anggal korang sambo anggal kaya itu pudia unbud emoji kalau ada new white ada orang. Nampak yang moment semal dekil multimedia message kalau kita use ini, nampak korang suruh dia orang 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 dah beri happiness lagi dengan kaya itu mana pudia emoji itu ada itu terlalu. Jadi itu yang dah emoji ada yang create itu ada, but not looks like me. Wahdu, orang feature ana Apple ini, orang 13.4 le, itu beraya orang orang biasa macam mana updated emoji collection selalu. Pinjai dari tu perayaan yang baru itu service yang sekarang perayaan kami ke App Store lalu pergi itu yang dengan kita particular application sana malah purchase cegi yang anda ikhiga. Mumba 13.3.1 baru lalu versi ni kalau kita nama ke yang dah sahaja ni usually kita cegi yang itu nampak cegi ni ni le. iOS ni berdiri tu perayaan purchase ayat itu Apple TV ni berdiri tu baru purchase ayat itu Mac ni berdiri tu baru purchase ayat itu. Pasal ini pom ini tu perayaan itu satu single purchase. Anak single purchase tu perayaan berdiri tu baru perayaan itu Apple perayaan itu ni universal app purchase. Indonesia Okay, macam tu feature walau ada important ada tulah update tu kondo dengan tulah file sila na. File sila, nama kita iCloud storage sila lala, nama kita sahaja nengal lala, dan ni nama kita multiple amat tak account sila lake. Macam tu iPhone, lengan lala Apple account tu use sila nengal lake. Nama kita ada iCam betul ada. Nama kita untuk betul apa itu kerjanya kerjanya le. Ini send options sila, tu nama kita add people nama kita options sila. Apa nama kita alkar ada macam iOS device sila lebih lagi nama alkar ada account sila add sila. Tadi lake nama kita iCloud sila share sila nengal lala option 
ഓപ്ഷൻസും ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് കാരണം ഷെയറിങ്ങിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആപ്പിൾ പണ്ട് തൊട്ടേക്ക് അടിമ്പിടുത്തം പിടിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടി അവർ എന്താ പറയുക ജോവിയലായിട്ട് കുറേയേറെ ഫയൽ ഷെയറിങ്ങിൽ നല്ല നല്ല ഓപ്ഷൻസൊക്കെ അവരെന്തായാലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഈ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലുള്ള മറ്റൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സഫാരിയിലാണ് സഫാരിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേജ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് മറ്റൊരു ലിങ്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ഇൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ കഴിയും സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടത് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മറ്റൊരു പേജായിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആവും സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻ ന്യൂ ടാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്ഡാക്കി അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷവും ഈ ഓപ്പൺ ഇൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ എനേബിൾ ആകത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോകണം സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സഫാരി പേജ് ഉണ്ടാവും സഫാരി പേജിൽ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഏത് പോയാൽ ആ ഓപ്പൺ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഇൻ ന്യൂ ടാബും ഇൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സഫാരിയിലുള്ള പേജുകൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് പേജിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓപ്പൺ ഇൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാബിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ടാബുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാര്യത്തിലാണ് സോ യൂഷ്വലി സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോൺ നമ്മുടെ ഫേസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്മുടെ നേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹെയ് സിരി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്പൺ ആകത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിൽ നമ്മൾ ഫോൺ അധികം ചരിച്ചു പിടിച്ചാലോ കമത്തി വെച്ചാലോ ഒക്കെ ഈ സിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്പൺ ആകും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഹേ സിരി ഹേ സിരി വന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വണ്ണുകൾ ഒന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കമത്തി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഹൈ സിരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം എങ്ങനെ ഒരു ഏതൊരു ആംഗിളുകളിൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ സിരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വരും തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിൻ്റെ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണത് മറ്റൊരു സവിശേഷത എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഹെൽത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് ഹെൽത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളിൽ നമുക്കത് കൂടുതലും ഇന്ത്യൻസിന് അങ്ങനെ യൂസ് വരുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും കാരണം യു എസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റുകളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളെ അക്കൗണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി അപ്ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിയുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുമൊക്കെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസാണ് ഈ ഹെൽത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് പക്ഷേ കറൻ്റ്ലി അത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അതെ എടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിൽ ഉണ്ടായ ഉള്ള കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളും അത് കൺട്രി വൈസ് അവൈലബിലിറ്റിയാണ് ചില കൺട്രികളിൽ ആ ഫീച്ചർ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഈ ഐഫോണിൽ ആ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഹെൽത്തിൽ നമുക്ക് ഇന
നമുക്ക് ഐഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എക്സ്പെഷ്യലി മാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഫോണിൻ്റെ അതായത് ആപ്പിളിൻ്റെ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സാധനം മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റിൽ കാർ പ്ലേ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി മാപ്പർ വാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പം കൂടുതലും ഗൂഗിൾ മാപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ യൂസിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സിറ്റി മാപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാർ പ്ലേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സും പിന്നെ ഐ ഒ എസിന് കൂടാതെ ഐ പാഡിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് യു എസ് ബി മൗസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കട്സർ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഐ പാഡിനകത്തുള്ള ഐ ഐ പാഡ് ഒ എസിൽ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ വേർഷനിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ആഡ് ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അതായത് ഈ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് സോഫാർ എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാറ്ററിയിലൊന്നും വേറെ ഇഷ്യൂസോ കണക്ടിവിറ്റിയിലോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി എനിക്ക് സെവൻ പ്ലസിൽ കൂടി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ബട്ട് എനിവേസ് നല്ല കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ആണ് കാരണം ഒരു രണ്ട് മാസം കാത്തിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും അത്യാവശ്യം ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേയേറെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ഐ ഒ എസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമാ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേറൊന്നുമില്ല മറ്റൊരു വിശേഷവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുവരെ ബൈ ഫ്രം ട്രിയർ ട്രാവലർ